দর্শক আমি জানাতো নাইম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মুক্তমঞ্চে আমাদের এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ইস্পাহানি মির্জা পুরচা দর্শক আজকে আমার অতিথি হিসেবে রয়েছেন মানবাধিকার কর্মী পরিবেশ অধিকার কর্মী এবং বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আপনাকে স্বাগত এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনাদেরকে সময় বের করে যে কিছুটা সময় দিচ্ছেন কেমন আছেন ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন আমরা ভালো আছি আপা अधिवेशन चलते तो निर्वाचन पर आवी लीग बहुत गणतंत्र माइल फलक एक दृष्टान निर्वाचन अपर दिखे देखल बीएनपिना जनगण भोट बर्जन कर आवी लीग के अनेक सरकार प्रधान स्वागत अनेक देश स्वागत जुक्तराष्ट्र जुक्तरज्य जानी तब सम्रति देखल बैडन सहेबो एक चिठी दिए जदिपि जे विदेशी जे प्रतिक्रिया बुझा जाए निवाचन केमन हो तो अपने आपा जी जैगा दरकार जो निवाचन पर निवाचन आगे तो अनेक शंका छो आशंका छो अनेक समीकरण छो निवाचन पर मन हे मठर परिसि बस ठंडाई हो ग स्वागत भलो सम्पूरक जगह विदेशी निर्वाचन भलो निर्वाचन भलो और खराब बोल खराब बेपारे धरें दूहजार आठ पर्त तो वोट दिए प्रयोजन पड़े कारण भोट दी जाोट ना दी और एक प्रतिद्वंदा छो ना तो कहे एम ना जाके भोट दीब ना गेले से हर जाट दीबी भोट ना दी से जितते पर फले भोटार हिसाब से निजे को प्रयोजनता और प्रासंगिकता अनुभव करंगलेशर राजनीति एत बार एत भाव विदेशी कि कथा होते देखी जरा एन क्षमत आदेशी जो गणतंत्र कथा बोलें तक बोलें जो विदेशी अभ्यंतरीण बेपारे नाम गलानो चाहना आर जो अभिनंदन जान तक तीन अभिनंदन जेहेतु एस निवाचन ठीक छो यान केवरोधी मन होरोधी शक्तिगुलो के देखे निवाचन परवर्ती समय जाब्धि होता हल जो विदेशी बिोधी दलगुलो तो बिोधी तर गणतंत्र लड़ाई टाके संग्राम एगिए नहीं जाए यम एक धारणा नहीं बस हमारे ये एक निवाचन मन होता एक आईनी आयोजन छो कि पद्धतिगत भाव एक जो भोटार हिसाब से निवाचन जो पद्धति देखे अभ्यस्त जो पद्धति प्रत्याशा करी एवं जे पद्धति ना थे जो क्यागुलो ना थे निवाचने अंशग्रहण अर्थहन हो पड़े सेगुलो के विवेचन नीले मन बोलो जो पद्धति हिसाब से सठीक व ग्रहणजोग्य छा इतार निजस्व मतमत আপা নির্বাচনের পরে আমি দেখছিলাম যে माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি একেবারে কোটান কোট করে বলি তিনি বলেছেন যে কিন্তু এই দেশের মানুষ নির্বাচন গ্রহণ করেছে কেবল কিছু আতেল ভোট নিয়ে ধুমরজাল তৈরির চেষ্টা করছে তো माननीय প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন সময় সুশীল সমাজকে নিয়ে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে শোনা যায় একটি মন্তব্য হচ্ছে এমন বলা হচ্ছে সুশীল আমি জানি না সুশীলের অর্থটা কি ব্যাখ্যাটা কি কোন তত্ত্বের ভিত্তিতে তারা সুশীল সেটাই প্রশ্ন হয়ে দেখা যায় যখন তারা কোনো কিছু দেখেন না শোনেন না বোঝেন না তারা সুশীল না অসুশীল আমি জানি এটা অবশ্য বেশ অনেক আগেকার আঠারো সালে এরপরও তিনি সুশীল নিয়ে অনেক কথা বলেছেন বলেছেন যে তারা বাংলাদেশের এই যে এত উন্নয়ন হয়ে যাচ্ছে সেই উন্নয়নটা তারা দেখছেন না গণতন্ত্রের কথা বলছেন গণতন্ত্র কি দেশে নেই তো আপা আপনার কাছে যে ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি কি তাহলে সেই সুশীলদের দলে নাকি যারা আসলে দেশের উন্নয়নটা দেখেন না প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী এবং সুশীলদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমন মন্তব্যকে আপনি কিভাবে দেখেন আর দেশে কি গণতন্ত্রের আদৌ প্রয়োজন আছে নাকি আপনার কাছে এখন এসে কি মনে হয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন এক হচ্ছে দেশে গণতন্ত্রের অবশ্যই প্রয়োজন আছে 
এটা তো আমাদের সংবিধানের মধ্যে গণতন্ত্রটাকেই আমাদের শাসন ব্যবস্থার তন্ত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে যদি প্রয়োজন না থাকে সেটাও আসলে আমাদের সকলে মিলে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করে সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হবে যেহেতু সংবিধান এখনো পরিবর্তিত হয়নি এবং সংবিধান থেকে গণতন্ত্র উঠিয়ে দেওয়ার দাবিও কোনো মহল থেকে করা হয়নি কাজে গণতন্ত্র তো অবশ্যই প্রয়োজন আছে আরেকটা বড় কথা হচ্ছে যে আমাকে কে শাসন করবে তাকে তো আমি ম্যান্ডেট দেব কারণ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস বলা হচ্ছে সেই ম্যান্ডেট দেওয়ার জন্য এখনো গণতন্ত্রের বাইরে আরও কোনো প্রকৃষ্ট তন্ত্র তো আসেনি ফলে গণতন্ত্রের অবশ্যই প্রয়োজন আছে আরেকটা হচ্ছে আমাদের রাজনীতিটা এভাবে পরিচালিত হয় যে আমার আমার অবস্থান যদি আপনার সাথে কনকার করে যায় এক হয়ে যায় তাহলে আমি ভালো আমার অবস্থান যদি আপনার সাথে এক না হয় তাহলে আমি আক্রমণের মুখে পড়ে যাই এটা যে কেবল বাংলাদেশে তা না এটা মোটামুটি অনেক জায়গাতেই আমরা দেখেছি তো কিছু মানে অনেক জায়গাতেই একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকে আর এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা থাকে কেন কারণ সেখানে গণতন্ত্রটা পদ্ধতিগতভাবে অনেকটাই ত্রুটিমুক্ত হয় তো পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিমুক্ত গণতন্ত্রে আমার আমারও আমার কথাটা বলার সুযোগ থাকে এখন আমার কথাটা আপনার অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেলে তখন অফেন্সিভ হয়ে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আমরা দেখতে পাই এটা ঠিক কথা না যে সুশীলেরা উন্নতি দেখে না কিন্তু আমি আমি যে জায়গা থেকে কাজ করি আমি উন্নয়নটা পরিবেশ বান্ধব হচ্ছে কি না সেটা বুঝবার বা বলবার চেষ্টা করি অনেক উন্নয়নই আমার কাছে পরিবেশ বান্ধব মনে হয়নি আর্থিক বিচারে অবকাঠামোর বিচারে সেটা উন্নয়ন না তা আমি বলছি না কিন্তু একই সাথে পরিবেশগত সংবেদনশীলতার জায়গা থেকে সেটা উন্নয়ন কি না জ্বালানি ব্যবহারের দিক থেকে সেটা উন্নয়ন কি না প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে সেটা উন্নয়ন কি না যেহেতু আমি একই সাথে একজন ট্যাক্স পেয়ার আমি যে কটটা দিচ্ছি সেটা সর্বোত্তম ব্যবহার করা হচ্ছে কি না সেটার বিবেচনায় সেটা উন্নয়ন কি না এগুলো প্রশ্ন আমরা করি এগুলো প্রশ্ন করার পর্যায়ে কিন্তু আমাদের সাথে যখনই যে ক্ষমতায় থাকে তার সাথে উন্নয়ন এবং পরিবেশ নিয়ে একটা বিরোধ প্রায় সময়ই হয় এই বিরোধটা হওয়াতেও বিবাদের কিছু নেই আপনি যা বলবেন আমি তাই ভাবব এটা তো গণতন্ত্র না আপনি যা ভাববেন সেটাই সর্বোত্তকৃষ্ট বা আমি যা ভাববো সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট তা না এইখানে আমাদের উভয়েরই একসাথে ডিবেট করার সুযোগটা আছে কিনা বিতর্কে যাওয়ার সুযোগটা আছে কিনা সেই সুযোগটা আমি মিস করি তা সেজন্য আমি বলি যে গণতন্ত্রের অনেক সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়ে গেছে এবং ক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে এখন সুশীল সমাজ সম্পর্কে অনেক কটুক্তি করা হয় আবার সুশীল সমাজকে অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে যখন প্রয়োজন পড়ে ধরেন असांविधानिक बेआईनी को पक्ष हो जाए भलो कथा ना अपनी देखें जो तत्वधायक सरकार आंदोलन हलो जख एसाद बिोधी आंदोलन हलो पेशा मत संगठन सकल किस ऊर्धे गए क्या ऐक्यमते पोछवार चेष्टा कर ऐक्यमते पोछाते गले आज के जरा सरकार परिचालना कर आगामी एम एक परिसिति होते जो जतियों ईक्यमत प्रयोजन है तक जी सकल के बिोधी पक्ष भावे कटु कथा बोलते थी तक ओई ईक्य जैगा और बसि संकीर्ण है एक देश समाज की एक देश सरकार की सुशील समाज के सम्पूर्ण अवज्ञा कर উপেক্ষা করে তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারবে একটা ব্যাপার কি জানেন যে এখন এখন নির্বাচনের যে মডেলটা সেই মডেলটাতে জনপ্রিয়তা প্রমাণের সুযোগও তো বা প্রয়োজনীয়তা তো কেউ অনুভব করছে না কারণ অন্য পক্ষ তো আসছেই না নির্বাচনে এটা অনেকটাই তো এক পাক্ষিক হয়ে যায় জবাবদিহিতার জায়গাটা জবাবদিহিতার জায়গা তো খুবই কমে যাচ্ছে জবাবদিহিতার অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান দু হাজার পরেও সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠান শুধু সৃষ্টি করলেই তো হবে না প্রতিষ্ঠান সত্যি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে কি না সত্যি দুদক কাঙ্ক্ষিত কাজটা করতে পারছে কিনা মানবাধিকার কমিশন কাঙ্ক্ষিত কাজটা করতে পারছে কিনা তথ্য কমিশন কাঙ্ক্ষিত কাজটা করতে পারছে কিনা বিচার বিভাগ 
যেভাবে মানুষ বিচার চায় সেভাবে পারছে কিনা এগুলো তো সব বড় বড় প্রশ্ন আমাদের রয়েই গেছে ফলে আপনার যদি সুশীল সমাজের ব্যাপারে কোনো একটা রিজার্ভেশন থাকে আপনার সংরক্ষণ থাকে আপনি সেটা তো বলতেই পারেন কিন্তু আমরা যখন কাজগুলো ধরাতে চাই তখন সকল সময় আমরা এই কথাগুলো শুনি যখন আমাদের একটা অবস্থান থাকে আমরা জনমতকে প্রভাবিত করতে পারি এবং সেই প্রভাব গিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলয়ে একটা প্রভাব ফেলে তখন আমাদের অবস্থান একরকম হয় আর যখন আমরা যা বলি তখন ওই রাজনৈতিক ক্ষমতা বলয়ের প্রভাবে গিয়ে সেখানে কোনো প্রভাব ফেলে না তখন আমাদের ব্যাপারে সমালোচনা অনেক কঠোর হতে পারে আপনি টিআইবির দৃষ্টান্তটাই আমি সেখানে যেতে যাচ্ছিলাম যে টিআইবি যখনই যে কথাটা বলে তখনই হচ্ছে বিএনপির সময় যদি বলে যে দুর্নীতি বাড়ছে বিএনপি বলবে টিআইবি হচ্ছে আওয়ামী লীগের সাপোর্টে কথা বলছে আওয়ামী লীগের সময় কথা বললে আওয়ামী লীগের থেকে শুনতে হয়েছে তুমি দুর্নীতির বার্তা নিয়ে আসছো কেন তোমাকেই মেরে ফেলাবো এটা তো কোনো সমস্যার সমাধান হলো না টিআইবি যে কথাগুলো বলে সেগুলো কোথায় ভুল বা সেগুলো কোথায় সঠিক এগুলোর কোথায় সংশোধন হওয়া দরকার এটা যদি দুদক বলতো মানবাধিকার সংস্থাগুলো যেখানে যেখানে রিপোর্টগুলো দেয় সরকারগুলো যদি সেই মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলো নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করত তদন্ত করতো এবং সেই জায়গাগুলো সেই ছিদ্রগুলো তারা অ্যাড্রেস করত তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি উন্নয়ন ঘটত সুশীল সমাজের কাজ ওই যে ক্রিকেটের চিয়ার লিডার্স থাকে না আমাদের কাজ তো চিয়ার লিডার্সের না আমাদের কাজই হলো সমালোচনা করা আমাদের কাজই হলো ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া সেটার স্পেসটাকে সরকারকে ঠিক রাখতে হবে যেই ক্ষমতায় থাকুক না কেন এবং আমরা যা বলি আমরা যদি ভুল বলি সরকার তথ্য প্রমাণ দিয়ে ওটা প্রমাণ করে দেখ সরকার সেটা না করে আমাদেরকে আজকে এই দলের দালাল কালকে সেই দলের দালাল এই দলের পক্ষে কথা বলছি ওই দলের পক্ষে কথা বলছি বললে তো বিপদ আমরা ইস্যুর পক্ষে বা ইস্যুর বিরুদ্ধে কথা বলি আবার রিসেন্টলি ডক্টর ইউনুসের মামলা তো নিশ্চয়ই ফলো করছেন রিসেন্টলি দেখলাম যে দুইশো বিয়াল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তারা উদ্বেগ জানালেন বললেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেই অনুযায়ী তারা বিচার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চান তো আমি পরবর্তীতে দেখলাম যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমি তাকে কোট আন কোট করে বলছি তিনি বলেছেন যে প্রকৃত পক্ষে এটি বিবৃতি নয় বরং বিজ্ঞাপন এর আগেও এমন ছাপা হয়েছে ডক্টর ইউনুসের প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই বাংলাদেশের বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ তার বিরুদ্ধে সরকার নয় বরং শ্রমিকরা মামলা করছে তারপর যে ব্যাপারটা আপনার কাছে জানতে যাচ্ছিলাম যে ডক্টর ইউনুসের এই মামলা নিয়ে একেবারে শুরুর থেকেই বিদেশির অনেক উদ্বেগ জানিয়েছেন যেন তো বিদেশি নন নোবেল জয়ী যেমন আছেন সমাজের একেবারে উচ্চ পর্যায়ের লোকেরাও আছেন তো বাংলাদেশের ডক্টর ইউনুসের এই মামলার বিচার ব্যবস্থা নিয়ে বিদেশিদের এত অনাস্থা কেন সরকার তো বারবারই বলছে অত্যন্ত স্বচ্ছ হচ্ছে এক এবং সম্পূর্ণ প্রশ্ন এটাই যে ডক্টর ইউনুসের যে মামলা সেটা হচ্ছে শ্রম আদালতের মামলা ওনার মামলাটাই বেশি চোখে পড়ছে আমার চোখে আসলে অন্যান্য শ্রম আদালতের মামলা আমি নিজে মনে করতে পারছি না তো ব্যাপারটা কি এমন যে বাংলাদেশের অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান আসলে মানে সব শ্রমিকের নিয়ম কারণ মেনে চলছে ডক্টর ইউনুসই একমাত্র মানেননি আচ্ছা ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে একটা যে কঠিন অবস্থান আছে সেটা আমরা প্রথমবার লক্ষ্য করলাম যখন ওই ওয়ান ইলেভেন না আমাদের তো ওয়ান ইলেভেন ওয়ান ইলেভেনের যে সরকার ছিল সেই সরকারের সময় তিনি যখন তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করার একটা অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন তার পরবর্তীতে উনি ওই অবস্থান থেকে সরে গেছেন কিন্তু রাজনীতিতে উনাকে একটা প্রতিপক্ষ এখনো ভাবা হয় কি না বা সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এখনো ভাবা হয় কি না এইটা একটা বড় জিজ্ঞাসা আমার আমারও ব্যক্তিগতভাবে রয়ে গেছে এরপরে আমরা পদ্মা সেতু নিয়ে উনার একটা ভূমিকা আছে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন না করার পিছনে উনার একটা ভূমিকা আছে সরকার থেকে এসব কথাগুলো আমরা শুনেছি যদিও সেগুলোর কোনো প্রমাণ আমরা দেখিনি এটা যেরকম একটা কথা যে কোনো রকম প্রমাণ ছাড়া সরকার এই কথাগুলো বলে কেন 
সরকার কেন এই তথ্য উপাদ্যগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরে না আমি আসলে কিন্তু সত্যি জানতে চাই যে আসলে উনি এরকম কোন ভূমিকা রেখেছেন কিনা কারণ কেউই জবাবদিহি তার উঠে না অবশ্যই আপনিও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যেমন জবাবদিহি তার উঠে না আমি একজন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যখন আমি জনগণের স্বার্থ নিয়ে কাজ করি আমিও জবাবদিহি তার উঠে না আমাদের এক একজনের জবাবদিহি তার মাধ্যম হয় তা একটা কিন্তু জবাবদিহি তার সবাইকেই করতে হবে দেখেন আমি জাহাজ ভাঙা শিল্প নিয়ে তথাকথিত শিল্প নিয়ে আজকে কত বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছি জাহাজ ভাঙা শিল্পে প্রতি বছর সরকারি হিসাব মতে চোদ্দ থেকে বিশ জন শ্রমিক মারা যাচ্ছে শত শত শ্রমিক সেখানে বিষাক্ত বর্জ্যবাহী জাহাজগুলো ভাঙবার প্রক্রিয়ায় ওই বিষগুলো যখন ছড়িয়ে পড়ে অসম্ভব রকমের প্রাণঘাতী ওই কেমিক্যালগুলোর মুখোমুখি হয় তারা কিন্তু তাদের মৃত্যু হতে পারে এমন রোগের মধ্যে পড়ছে ওইখানে শ্রমিকদেরকে যে চুক্তি দেওয়া হয় সেই চুক্তি হয় দেওয়া হয় না নতুবা ওই চুক্তিপত্রের কোনো কপি শ্রমিকের কাছে থাকে না শ্রমিকের কোনো রেজিস্ট্রি মেনটেন করা হয় না শ্রম অধিদপ্তরের লোকেরা কালে ভদ্রে সেখানে যায় মানে আমরা দু হাজার বিশ বা একুশে একটা আবেদন করেছিলাম কোর্টে তারপরে তারা প্রথমবারের মতন ওখানে গেছে এই যে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ একটা শিল্প এইটাকে আইন করে আদালতের উপর্যপরি রায় এবং নির্দেশ প্রতিপালন না করে আমরা না করে আমরা পরিচালিত হতে দেখছি আইন ভাঙা হচ্ছে আদালতের আদেশ ভাঙা হচ্ছে শ্রমিক মারা যাচ্ছে শ্রমিক পঙ্গু হচ্ছে শ্রমিক পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেগুলো তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে সেগুলোতে আক্রান্ত হচ্ছে সেখানে তো কোনো তৎপরতা দেখছি না তখন কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসে যে তাহলে এই বিষয়টা কি কোনো রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হচ্ছে কি না আবার ধরেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের যে মামলার রায়টা সেটা সেটা যদি রায় প্রদানের সময়টা দেখি সেই সময়টা নিয়েও আসলে এটা ভাববার অবকাশ আছে কারণ আমাদের রাজনীতিতে সন্দেহ তো আছেই এই দল ওই দলকে সন্দেহ করে ওই দল ওই দলকে সন্দেহ করে আমরা সাধারণ মানুষেরা সবাইকে সন্দেহ করতে শিখে গেছি আমাদেরকে শিখি মানে ব্রিটিশ আমল থেকে কিন্তু ডিভাইড অ্যান্ড রুলের মধ্যে আমরা আছি এবং এই সন্দেহ বাতিক আমাদের মধ্যে মোটামুটি প্রগাঢ়ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার সম্পর্কেও সন্দেহ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে কেউ গেলেই তার সম্পর্কে নানানভাবে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফলে তার এই পুরো আইনি প্রক্রিয়াটা নিছকি আইনি প্রক্রিয়া এখানে অতি উৎসাহ কাজ করছে না সেটা আমি বলতে পারছি না এবং এই আইনি প্রক্রিয়া আদালতে মামলা ছাড়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেত না সেটাও আমি বলতে পারছি না আমার কাছে এই আইনি প্রক্রিয়াটা কতটুকুন সঠিক বিচার কাজ কতটুকুন স্বচ্ছ হয়েছে বিচার কাজ প্রভাবমুক্ত হয়েছে কি না এগুলো নিয়ে যেভাবে করে সবাইকে প্রশ্ন তুলতে দেখছি তাতে করে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা বিতর্কিত হয়ে গেছে কিন্তু অথচ একটা আইনি প্রক্রিয়া বিতর্কিত হওয়া উচিত ছিল না তাই না যেহেতু বিতর্কিত হয়ে গেছে আমি আশা করি যে সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দেবে আমাদের রাজনৈতিক সরকার এবং আমাদের বিচার ব্যবস্থাও সকল রকমের প্রভাবমুক্ত হয়েই নিশ্চয়ই বিচার করবে এবং বিচার বিভাগ সত্যিই প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচার করছে সত্যি স্বচ্ছতার সাথে বিচার করছে এটা দেখতে কিন্তু সরকারি পর্যায়ে থেকেও বিশেষজ্ঞদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা এসে দেখে যান এখন যদি তারা আসতে চায় তারা এসে দেখে যাক আইনগত তো কোনো বাধা নেই তারা এসে দেখুক আপনার এই পর্যায়ে যদি আমরা একটা ছোট বিরতি নেই নিয়ে আবার আলোচনাটা ফিরে দর্শক মুক্ত মঞ্চে সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতির ফিরছে একটু পর সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত আপনারা দেখছেন মুক্ত মঞ্চ আমাদের এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ইস্পাহানি মির্জা পুরচা এবং আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসাবে রয়েছেন বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বিরতির পর আবারও আপনাকে স্বাগত আপনার কিছুদিন আগে প্রথম আলোতে একটি বেশ বড় রকম প্রতিবেদন আমার চোখে পড়ল শিরোনাম হচ্ছে বন ডুবিয়া প্রভাবশালীদের রদ দুই সালের জানুয়ারিতে বাতটি নির্মাণ হয় এবং পরবর্তীতে যখন রিপোর্টটি প্রকাশ হয় 
বাদ ভেঙে ফেলা হয় এবং তার পরবর্তীতে দেখা যায় যে প্রায় পাঁচ লাখ গাছ সেখানে মারা গেছে আমি গেল বছর একটু অনুষ্ঠানে আপনার মন্তব্য পাচ্ছিলাম একটু জাস্ট মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য দর্শকদের সুবিধা একটা আপনি বলছিলেন যে পরিবেশ নিয়ে আমরা যখন কথা বলি তখন একদল শক্তিশালী মানুষের বিপক্ষে আমাদের লড়তে হয় তাই আমাদের সব শক্তি একসঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে যারা দখলকারী তারা অত্যন্ত শক্তিশালী সুতরাং তাদের সঙ্গে লড়তে হলে আমাদের সঠিক তথ্য লাগবে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই শক্তিশালী মানুষেরা আসলে কারা যাদের সাথে পেরে ওঠাটা খুব কঠিন হয় তারা কাদের ছত্রছায়া চলাফেরা করে এই শক্তিশালী গোষ্ঠীটা প্রাথমিকভাবে হচ্ছে একদল ব্যবসায়ী কখনো তারা ভূমিদস্যু কখনো তারা লোহাখোর কখনো তারা বালুদস্যু কখনো তারা পাহাড় খিকো আমাদের যদি সংসদের দিকে তাকান দেখবেন ষাট থেকে সত্তর ভাগ সংসদ সদস্য হচ্ছে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তারা সকলেই এর সাথে জড়িত না কিন্তু এই পরিবেশ বিধ্বংসী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যখন আমরা কথা বলতে চাই এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাথে আবার যারা আইন প্রণেতা হিসাবে আছেন ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের মধ্যে একটা সংযোগ আছে তখন আমাদের জন্য এটা বাড়তি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগটা নিশ্চিত করা দ্বিতীয় হচ্ছে এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী পরিবেশ বিধ্বংসী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী অনেক বেশি অর্থশালী এই অর্থশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা তারা আইন প্রতিপালনে অর্থ ব্যয় না করে সিস্টেম কিনে ফেলাতে তারা বেশি আগ্রহী সেখানে তারা অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করে এই যে প্রশাসনের মধ্যে দুর্নীতির জাল বিস্তার করে নিজের অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া এইটা তারা রপ্ত করে ফেলেছে তো প্রশাসনের মধ্যে যারা ওই দুর্নীতিটার প্রশ্রয় দেন নির্লিপ্ত থাকেন তারাও এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন এবং সত্যিকার অর্থেই দীর্ঘ আইনি লড়াই করেও অনেক সমস্যার আমরা সমাধান করছি না আমাদের কাছে কিন্তু জাজমেন্টও আছে কিন্তু আমরা জাজমেন্ট জাস্টিস ডেলিভারি করতে পারছি না আপনি দেখেন জাফলংয়ে পাথর উত্তোলন করা যাবে না এগুলো আদালতের নির্দেশ সমস্ত কিছুর পরেও আমরা কিন্তু আটকাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত ওখানে একজন জেলা প্রশাসক ছিল যিনি বললেন যে না পাথর উত্তোলন করে কয়েকটা ব্যক্তির লাভ হচ্ছে সরকার যা রাজস্ব পাচ্ছে পাহাড় উত্ত পাথর উত্তোলন করে তার বিপরীতে আমরা যদি জাফলংয়ে পরিকল্পিত পর্যটন করি তার থেকে সরকার অনেক বেশি টাকা পাবে আমার জাফলংও রক্ষা পাবে সরকারও রাজস্ব পাবে আর এই যে ন্যস্ত স্বার্থ গোষ্ঠী জাফলংকে কুড়ে করে খেয়ে নিয়েছে সেখান থেকেও আমি জাফলংকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাঁচাতে পারবো শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলো তখন কি হলো জানেন তখন পাথর ব্যবসায়ীরা পরিবহন ধর্মঘট শুরু করল মানে পরিবহন শ্রমিকদেরকে মাঠে নামিয়ে দিল বারো মাস কিন্তু এই সমস্ত শ্রমিকদের কোনো খোঁজ খবর তারা নেন না মাঠে নামিয়ে দিল বলল যে পরিবহন শ্রমিকেরা এখান থেকে প্রতিদিন শত শত ট্রাকে করে পাথর নেয় আপনি ভাবেন প্রতিদিন যদি শত শত ট্রাকে করে পাথর নেয় তাহলে একটা নদীর আর থাকে টাকি হ্যাঁ এবং তারা দুই দফায় পরিবহন ধর্মঘট করল যা ওই গোষ্ঠীরও মোকাবেলা করে আমাদেরকে আগাতে হলো এই মুহূর্তে আপনি সোমেশ্বরী নদীর দিকে তাকান সোমেশ্বরী নদী থেকে প্রতিদিন চার হাজার ট্রাক বালু পরিবহন করে নিচ্ছে চার হাজার ট্রাক নদীর পাশে পাশে গিয়ে বালু নিচ্ছে না নদীর বুকের মধ্যে যাচ্ছে ওখান থেকে পাথর বালু নিচ্ছে নদীর বুকের মধ্যে যন্ত্র বসিয়ে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে যদি সরকার বলে নাব্যতা বজিয়ে রাখতে আমাকে পাথর উত্তোলন করতে হচ্ছে নাব্যতা বজিয়ে রাখা তো সরকারের দায়িত্ব সরকার এটা ইজারা দিয়ে বালুখোর আর পাথর খেকোকে দিচ্ছে কেন তারপরে ওই বালুখোর আর পাথর খেকোর কাছ থেকেই সরকার বালু আর পাথরটা কিনবে তার থেকে সরকারি যে সংস্থাগুলো ড্রেজিং করে তাদেরকে দিয়েই সরকার ড্রেজিং করিয়ে সরকারি নির্মাণ প্রকল্পে এই বালু আর পাথর কেন দিচ্ছে না তাহলে তো সরকার যেই কটা টাকা ওখান থেকে ইজারা পায় পঁচাত্তর কোটি টাকা হয়তো পায় ওই পঁচাত্তর কোটির কত গুণ বেশি সরকার নিজেই তুলে নিজেই বিক্রি করতে পারবে এবং আমরাও বরং সরকারের থেকে স্বল্প মূল্যে ন্যায্য মূল্যে জিনিসটা পাবো সরকার এই অর্থনীতির হিসাবটা কেন করছে না আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো সোমেশ্বরী নদী থেকে বালু তোলার ইজারা কে পেয়েছেন তখনই আপনার এই প্রশ্নটা একদম উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কারা এই প্রভাবশালী 
এবং সোমেশ্বরী নদী থেকে মহাশোল মাছটা হারিয়ে গেছে কারণ ওই দূষিত পানিতে সে আর এখন আসে না এখন আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামে মহাশোল মহাশোল মাছটা পাবেন এখানে কিন্তু আর পাবেন না আর ওই নদীর পারে যে এগারোটা গ্রাম আছে ওখানে ভাঙন শুরু হয়েছে ওইখানে পাথর উত্তোলন করতে গিয়ে গ্রামীণ রাস্তা ভেঙে দিয়ে কতজন মানুষ মৃত্যুবরণ করে প্রতি বছর তার হিসাব নেবেন তো সরকারের প্রশাসন সবই জানে কিন্তু সরকারের প্রশাসন কেন নির্বিকার সেখানেই এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাথে আইন যারা প্রণয়ন করেন আইন যারা প্রয়োগ করেন আইন যারা বাস্তবায়ন করেন তাদের একটা অশুভ সংযোগ হয়ে গেছে এই সবাই হচ্ছে সেই প্রভাবশালী র্যাকেটের মধ্যে আছে আবার আপনি যে র্যাকেটের কথা বলছেন আমি আপনার আরেক জায়গায় মন্তব্য পাচ্ছিলাম মাহফুজ রাসেলের উপর হামলার প্রতিবাদে আপনি যখন গিয়েছিলেন ঘাগড়াছুরি মাটি রাঙায় তা আপনি বলেছেন যে দেশে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতে হবে সেখানে উল্টোটা ঘটতে দেখা যাচ্ছে তো কবের থেকে বা কেন আপাই দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালন মানে না করে উল্টোটা ঘটছে বাংলাদেশে ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকে সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার আমল থেকে হচ্ছে ব্রিটিশ লিগ্যাসিটাই আমরা ইনহেরিট করেছি আপনি দেখেন পুলিশ আইন হচ্ছে এখনো দুই হাজার চব্বিশ সালে বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের করে দেওয়া পুলিশ আইনে ব্রিটিশ সরকার কি বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তা জানমালের হেফাজত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পুলিশ সৃষ্টি করেছিল তা তো করে নাই ব্রিটিশ সরকার সরকারের জনগণের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পুলিশকে ক্ষমতায়িত করেছিল কিন্তু মডার্ন পুলিশের কনসেপ্ট তো না মডার্ন পুলিশের কনসেপ্ট তো অন্য রকম মডার্ন পুলিশ এনভায়রনমেন্ট প্রোটেক্ট করতে এগিয়ে আসবে তাই না আপনি বিদেশে দেখবেন কোনো একটা প্রতিবাদ হলে মিছিলকারীরা আগায় পুলিশ আস্তে আস্তে পিছায় আমাদের হলো পুলিশ আগেই এগিয়ে চলে যায় এটা আজকে থেকে না তো এটা সেই জন্মের পর থেকে একই দৃশ্য আমরা দেখে যাচ্ছি ফলে ঐতিহাসিক ঐ যে কলোনিয়াল মানে ঔপনিবেশিক যে শাসনের ভিত্তি সেটাই কিন্তু আমরা এখনো এখনো সেটাই আমাদের শাসনেরও ভিত্তি রয়ে গেছে তাদের একদম একদম ওই জুতাতেই আমরা কেবল আমাদের পাটা ঢুকিয়ে দিয়েছি ওই জুতাটা থেকে ব্রিটিশরা ওদের পাটা বের করে নিয়েছে আমাদের প্রশাসকেরা তাদের পাটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ এই যে বলা হয় না ওই জলাশয় ইজারা দেওয়া হয় জলাশয় ইজারাতে সরকার একটা নীতি করেছে খুব ভালো নীতি যে যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী তারাই কেবল জলমহল ইজারা নিতে পারবেন আচ্ছা প্রকৃত মৎস্যজীবীরা তাদের সমবায় সমিতি টাকা দেবে কোথা থেকে ইজারার এই প্রশ্নটা কি সরকারের মাথায় আসে না নিশ্চয়ই আসে তাদের তো আসলে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা সমবায় সমিতি খুলতে পারবে কিন্তু দশ লক্ষ বিশ লক্ষ তিরিশ লক্ষ টাকা তারা কোথায় পাবে তাহলে তো আমরা জানি যে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির পিছনে আসলে প্রভাবশালীরাই এগুলো ইজারা নিচ্ছে ফলে এই জিনিসগুলো ওই আমাদের সাইকিতে রয়ে গেছে তারপরে বিভিন্ন সময়ে আমরা কতটা বছর আমরা সামরিক শাসনের অধীনে ছিলাম তারপরে আমাদের গণতন্ত্র নিয়েও তো সংগ্রাম অব্যাহতই রয়ে যাচ্ছে ফলে এই ফেনোমেনানগুলো থেকে আমরা বেরোতে পারিনি মানে একটা জিনিস চর্চা হতে হতে ভুলগুলো আস্তে আস্তে সংশোধিত হয় কিন্তু চর্চার জায়গাটা তো আমরা আটকে দিয়েছি আপা আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম সমকালে খুব ভালো লেগেছিল তা আমি কোট করে রেখেছি আপনি সেখানে বলেছেন যে আমার কাছে সত্য অনেক বেশি শক্তিশালী মিথ্যার আওয়াজ অনেক জোরে বাজে কিন্তু সত্যের শক্তিকে সে অস্বীকার করতে পারে না সে জানে একটা সময় সত্য তার উপর জিতে যাবে তো বাংলাদেশের এখনকার যেই প্রেক্ষাপট সেখানে সত্য আর মিথ্যার জয় পরাজয়ের হিসাবটা আপনার চোখে কিভাবে ধরা পড়ে সত্য কতটুকু জয়ী হয় আর মিথ্যা কতটুকু জয়ী হয় কাগজে কলমে সব সময় সত্য জয়ী হয় কিন্তু কাজে কর্মে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মিথ্যাকে জয়ী হতে দেখছি দেখেন আপনাকে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলি সরকার হয়তো ভাববে যে আমি খুবই কঠোর অবস্থানে থাকি কঠোর অবস্থানে থাকাই আসলে আমাদের কাজ নমনীয় হয়ে যাওয়াটা আমাদের কাজ না আপনি এই মুহূর্তে আমাদের এই দু হাজার চব্বিশে হলো তো ইলেকশন চব্বিশে ইলেকশনের পর সরকার যখন মন্ত্রিসভার নাম বললে হ্যাঁ আমরা কিন্তু খুব খুশি হলাম যখন আমরা সামন্ত দাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে দেখলাম আমার খুব মনে হলো যে ওনার আমার কথা মনে আছে কিনা আমি যাই না কিন্তু আমার খুব মনে হলো যে উনি একবার প্রথম আলোতে একটা লেখা লিখেছিলেন যে বার্ন ইউনিটের কি অবস্থা তিনি লিখেছিলেন যে এখানে কেউ আসে না 
শুধুমাত্র আমার কথা লিখেছেন উনি যায় কারণ জাহাজ ভাঙা শ্রমিকেরা আগুনে পড়ে তো তাদেরকে দেখতে উনি আসেন তো যখন শ্যামন্তদা কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করা হলো খুব খুশি হলাম এটা ভেবে যে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে একটা ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে স্বাস্থ্য সেবা যে আর স্বাস্থ্য সেবা নাই এটা যে একটা ব্যবসার বিষয় হয়ে গেছে এইখান থেকে আমার মনে হলো যে উনি গরিব মানুষের জন্য ওনার মনটা কাঁদে এটা আমি জানি উনি একজন আদর্শবান ব্যক্তিত্ব এটা আমি জানি উনি একজন ডাউন টু আর্থ মানুষ এটা আমি জানি আমার ধারণা যে উনি ওখান থেকে তুলে আনবেন যখন আমি আমাদের এখানে পরিবেশ মন্ত্রী পেলাম সাবের হোসেন চৌধুরীকে আমার আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে তুমি কতটা আশাবাদী আমি বললাম যে দেখেন আশা নিরাশার কথা অন্য উনি ওনার ম্যান্ডেটটাকে বাস্তবায়ন করতে গেলে ওনার কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিটা লাগবে ওইটা উনি কতটা পাবেন আমি জানি না আমাদের বাফুফে বন কেটে সে একটা ট্রেনিং সেন্টার করবে কেন আমরা তো বিকল্প জায়গা দেখাচ্ছি সেখানে গিয়ে ট্রেনিং সেন্টার করে সেটা তারা করবে না ক্ষমতা দেখাবে তো এখানে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পেলে অনেক কাজ করতে পারবে না পেলে পারবে না কিন্তু উনি পরিবেশের কথা বলবেন উনি বুঝছেন উন্নয়ন লাগবে বুঝেছেন শিল্প লাগবে বুঝেছেন কর্মসংস্থান লাগবে এগুলো আমাকে বলবে না এগুলো বলার জন্য তো আলাদা মন্ত্রী আছেই তারা ওগুলো বলুক উনি পরিবেশের কথাটা বলুক সেখানে আপনার ওই যে আগের প্রশ্ন যে দুষ্টের দমনার সৃষ্টের পালন আর সত্য আর অসত্যের জোর চোরের মার গলাটা সব সময় বড় হতে হয় আমরা আমাদের দেশে প্রবাদ আছে না এটা একটা দেশের প্রবাদ কিন্তু সে দেশের বাস্তবতাটাকেই রিফ্লেক্ট করে কিন্তু শেষ তক আমি দেখেছি সত্যেরই জয় হয় এই সত্যটাকে জয়ের পথে এগিয়ে নিতে আপনাকে সঠিক নেতৃত্ব আনতে হবে বিশ্বের কোন জায়গায় সত্যের জয়টা স্বাভাবিকভাবে হয়ে গেছে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু হয় না ভাই সত্যকে লড়াই করতে করতে আপনি যদি আমাদের ধর্মীয় উত্থান থেকে দেখেন মহানবী সাল্লা আলাহ সাল্লামের সময় থেকে উনি তো আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ছিলেন ওনার জন্য লড়াইটা সহজ ছিল না তাই আমি বসে থাকব আর সত্য জয়ী হয়ে যাবে এরকম হবে না আমাকে সঠিক জায়গায় সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে করে সত্যটা জয়ী হয়ে আসে যাতে করে মিথ্যার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়ে লড়াইটা করতে পারে যাতে করে তারা বুঝতে পারে কোথায় দুষ্টের দমন হচ্ছে এবং কোথায় কোথায় দুষ্টকে দমন করতে হবে দুষ্টকে আপনি আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি চলে গেলাম বলে আমাকে দুষ্ট ডিফাইন করে দেশের যাবতীয় সিস্টেমকে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে দুষ্ট প্রমাণ করবেন এভাবে কি কাউকে দুষ্ট প্রমাণিত করা যায় আপাতত হয়তো আপনি জয়ী হবেন কিন্তু লম্বা সময়ে আপনি জয়ী হবেন না আপনাকে এটা এই কথাটাই বললাম যে আমাদের সমাজে যারা একটা কথা আজকাল মানুষের মধ্যে খুব চলে এসেছে মানুষ ডিমোরালাইজ হয়ে বলে যে এই দেশে ভালো কাজ করতে গেলেই বিপদ আমাদের একজন সাম্প্রতিক নির্বাচিত সংসদ সদস্য সুমন সাহেব তাকেই দেখেন না মানে ভালো মন্দ ওটা আরো লম্বা সময়ে দেখতে হবে আমাদেরকে কিন্তু উনি কিন্তু মানুষের মন জয় করে এই পর্যায়ে এসছেন ছোট 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 ভালো কাজ উনি কনস্টেন্ট করতে থেকেছেন করতে থাকার ফলে মানুষের আস্থা উনি পেয়েছেন এবং মানুষ তার উপর আস্থাটা রেখেছে তো যে মানুষের সাথে কাজ করে আস্থা অর্জন করা এই জায়গায় খুব বেশি নেতৃত্ব তো আমরা পাচ্ছি না আর মানুষের আস্থা আপনি কখন জয় করতে চাইবেন যখন আপনি জানবেন যে আপনার ক্ষমতার থাকার সাথে মানুষের আস্থার একটা সম্পর্ক আছে সেটাই যদি এক জায়গায় আপনি কেটে দেন তাহলে আপনি চাইলেও আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে চান তাহলেও আপনি দুষ্টের দমনার সৃষ্টের পালন করতে পারবেন না কারণ ওই আস্থার জায়গাতে আপনি এসে আপনি ভাবছেন যে আস্থার জায়গায় আর কোনো প্রয়োজন নেই আমি মনে করি যে দেশে অনেক মানুষ অনেক ভালো কাজ করছে যেগুলো ওই যে সৃষ্টের পালনে যদি সেগুলো গিয়ে প্রতিফলিত হয় যেমন সামন্তদার ক্ষেত্রে হয়েছে যে সৃষ্টের পালন হয় আপনি দেখবেন অনেক অন্যায় থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো একজন নেতা অনেক কিছু বদলে দিতে পারেন সেই প্রত্যাশাটা তো অবশ্য রাখি আপনার একটু আপনার ব্যক্তিগত জীবনে চলে আসতে চাচ্ছিলাম দু চোদ্দ সালে আপনার স্বামীকে অপহরণ করা হয়েছিল সম্ভবত সেই রহস্য আজ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি কেন বছর দেখলাম আপনার গাড়িতে হামলা চালানো হলো এর মধ্যে আপনার যখন তৃতীয় সন্তান গর্ভে তখন আপনি বিবাদী পক্ষের সাথে মিটিং করছেন ছয় দিনের সন্তানকে নিয়ে কোর্টে যে হাজির হয়ে গেছেন ধানমন্ডিতে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন গাছ যেন না কেটে ফেলা হয় তো এত কিছুর পরে আপনার মানে এই পরিবেশ নিয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে কেন আপনার তারণাটা কি তারণাটা হচ্ছে যে আমি পরিবেশের কাজ করতে গিয়ে না শুধুমাত্র যে আদালতে দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য রাখি তা না বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যাই বা 
দাতা গোষ্ঠীর কাছে যাই তা না আমি তৃণমূল পর্যায়ে ভুক্তভোগী মানুষদের কাছে যাই তো আমি যখন ভুক্তভোগী মানুষদের কাছে যাই তাদের থেকে আমি অনেক সাহস পাই এবং একটা কথা আমার সব সময় মনে হয় যে ধরেন যদি আমি পরিবেশ আইনজীবী হিসেবে না থাকি আমার কি ক্ষতি ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক বিবেচনায় আমার কোনো ক্ষতি নেই বরং আমার লাভই লাভ আমি যদি আইনের অন্য অন্য পেশায় যাই তাহলে আসলে আমার রোজগার কত পরিমাণ হতে পারে হয়তো বা অনেক লাভ হবে কিন্তু এই যেই মানুষগুলোর সাথে আমি কাজ করি এই মানুষগুলো আর কোথায় আইনজীবী পাবে দেখেন আমরা তিরিশ বছর যাবৎ বেলা চালাচ্ছি এর মধ্যে আমরা অনেক আইনজীবীকে পরিবেশ নিয়ে আইন করতে মামলা করতে দেখেছি এবং তারাও খুব ভালো ভালো রায় পেয়েছেন তাদের কাজের কারণেও আমরাও শক্তি পেয়েছি কিন্তু আরেকটা দ্বিতীয় বেলা কিন্তু আমরা দেখিনি কেন জানেন কারণ এই কাজটা ফিনান্সিয়ালি অর্থনৈতিকভাবে কম রিওয়ার্ডিং কিন্তু এটার অন্য একটা শান্তি আছে এই যে ভূমিদস্যুদের তাণ্ডবের মুখে থাকা কৃষকদের জন্য আপনি লড়াই করছেন তার জন্য তো আর কোনো আইনজীবী লড়াই করছে না বরং ভূমিদস্যুর পক্ষে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আমার মনে আছে আমাদের মধুমতি মডেল টাউনের মামলায় যখন আমরা জিতলাম তখন মধুমতি মডেল টাউন সেই সময় প্রতিটা পত্রিকাকে অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দিত ডেইলি স্টার আর প্রথম আলো ছাড়া এটাকে লিড নিউজ কেউ করে নাই এবং ডেইলি স্টার এই লিড নিউজ করেছিল যে মধুমতি মডেল টাউন ডিক্লেয়ার্ড ইলিগাল তার পাশে আরেকটা নিউজ করেছিল যে হাই প্রোফাইল লিটিগেশন ড্রিউ রেয়ার কংগ্রেস অফ স্টার জুরিস্ট এটা দু হাজার ছয় সালে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম উনিশশো তিরানব্বই সালে এমন কিন্তু কিছু বয়স হয়নি আমাদের সে সময় আমাদের একটা মামলাকে হাই প্রোফাইল লিটিগেশন বলা হলো সেখানে দেশের এমন কোনো সিনিয়র আইনজীবী নাই যিনি ওই মামলায় আসেননি হয় তারা আমাদের পক্ষে নতুবা তারা মধুমতির পক্ষে তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে এটা আমার জন্য একটা সাংঘাতিক বড় শক্তি একসময় আমার মনে আছে যে মধুমতির তাণ্ডবে নানানভাবে তারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে নানানভাবে অপপ্রচার করে যাচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায় খারাপ খারাপ কথা লিখছে এক একসময় আমি আমার এক সহকর্মীকে বললাম সে এখন হাইকোর্টের বিচারপতি যে শোন আমরা কেন ভয় পাচ্ছি রে আমরা তো সত্য কথা বলছি অসত্য তো ওরা বলছে ভুল তো ওরা বলছে আমরা তাহলে ভয় পাবো কেন সে সময় আমার মনে খুব সাহস আসলো এই যে মানুষগুলোর সাথে আমরা আমি কাজ করি না এই মানুষগুলোর বিচার পাবার একটা অধিকার আছে এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্য জয়ী হয় এই মানুষগুলো যদি আমরা চলে যাই ওদের আর কিন্তু কোনো আইনজীবী থাকবে না আমাদের মতন করে ওদের কাছে লড়াই করা ওদের পক্ষে লড়াই করার আইন আর কোনো আইনি সংগঠন নেই আইনজীবী অনেকেই আছেন অনেকেই লড়াই করছেন ফলে ওইখান থেকে আমি শক্তি পাই ওই অবিচারগুলো থেকে আমি মনে করি যে আইনজীবী হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব এদের বার্তাগুলো আদালতে নিয়ে দেওয়া এবং আমি আস্থার জায়গাটা অটুট রেখেছি কারণ এখনো পর্যন্ত কিন্তু আদালত আমাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিরিয়ে দেয়নি এখনো পর্যন্ত উচ্চ আদালত কিন্তু পরিবেশের ক্ষেত্রে খুব ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে হ্যাঁ উচ্চ আদালত থেকেও হতাশার জায়গা আমাদের আছে নেই যে তা না কিন্তু এখনো পর্যন্ত উচ্চ আদালত পরিবেশগত ন্যায় বিচারকে অনেকটা এগিয়ে নিচ্ছে আরেকটা কথা আমার বলতেই হচ্ছে আমি আমি যতই কঠোর সমালোচনা করি না কেন আপনার যখন উদ্দেশ্য ভালো হয় এবং সেটা ব্যক্তি স্বার্থে পরিচালিত না হয় এটা যখন আপনি প্রমাণ করেন আপনার এজেন্ডার একটা গ্রহণযোগ্যতা হয় আমি মনে করি যে পরিবেশগত ন্যায় বিচারের যে এজেন্ডা নিয়ে আমি কাজ করছি সেই এজেন্ডার একটা গ্রহণযোগ্যতা হয়ে গেছে সেটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি আর মা হিসাবে আমি মনে করি যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে ভালো স্কুলে পড়াচ্ছি ভালো খাওয়াচ্ছি ভালো পড়াচ্ছি এর বেশি তো আর কোনো প্রয়োজন নাই এর বেশি ওর আর কি প্রয়োজন আছে নির্মল বায়ু নিঃশ্বাস নেওয়া ভালো পানি খাওয়া বিষমুক্ত খাবার খাওয়া মা হিসাবে এই কাজগুলো যদি আমি নিশ্চিত করে দিতে পারি আমার বাচ্চাদের জন্য এবং অন্যদের সন্তানদের জন্য এইটা আমার অনেক বড় একটা কাজ হবে কাজে এই লড়াই থেকে পিচ পা হওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই এটা আমি আমার সন্তানদের জন্য করছি এটা বিচার থেকে বঞ্চিত সে সমস্ত ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য করছি যাদের জন্য লড়াই করার আমি তেমন কোনো সংগঠন আর দেখছি না আপা আপনি যে নির্মল বায়ুর কথা বললেন ভেজাল মুক্ত খাবারের কথা বললেন তো যে ঢাকা শহরটায় আমি আপনি কথা বলছি এই শহরে আপনারা তো জন্ম আপনার ঢাকাতে আমারও জন্ম ঢাকাতেই তো এই শহরকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিবেদন আসে ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট একটা সময় ঢাকাকে বলল যে দামেস্কের পরে দ্বিতীয় বসবাস অযোগ্য এখন দেখলাম সম্ভবত সপ্তম আছে রেখে যদি উন্নতি বলতে চান তো বলা হয়তো যেতে পারে অন্যদিকে আবার সরকারের মন্ত্রীদেরও মাঝে মধ্যে মন্তব্য পাওয়া যায় আমি নাম না উল্লেখ করে একজন মন্ত্রীর মন্তব্য একটু দর্শকদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই 
তিনি বলেছেন এক সময় মানুষ সিঙ্গাপুর দেখতে লাভিন সিঙ্গাপুর সিনেমা দেখতো এখন সিঙ্গাপুর দেখার জন্য সিনেমা দেখতে হয় না বা দেশে যেতে হয় না সেই দেশে যেতে হয় না ঢাকা শহরে গেলেই সিঙ্গাপুরকে দেখতে পাওয়া যায় এবং আরেকজন মন্ত্রী বলছিলেন যে ঢাকার এখন এতটাই ভালো অবস্থা যে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে আসলে ভেনিসের মতন বানিয়ে ফেলতে পারা যাবে তো যেই শহরটাকে নিয়ে বলা হচ্ছে যে এটা বসবাস করারই যোগ্য না আবার মন্ত্রীরা সেই শহরটাকে বলছেন যে সিঙ্গাপুর ভেনিসের মতন হয়ে যাচ্ছে তো সিঙ্গাপুর ভেনিসের মতন একটা শহর আপাও কেন বসবাস করা যাচ্ছে না ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের রিপোর্টের আমার আপনার প্রয়োজন নেই আমরা যারা ঢাকা শহরে থাকি তারা আমরা জানি যে ঢাকা শহর আসলে আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেয় না ঢাকা আমার প্রাণের শহর সেটা ভিন্ন কথা ঢাকাকে আমি ভেনিসের চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসি ঢাকাকে আমি সিঙ্গাপুরের চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসি আমরা যখন বিদেশে যাই নরওয়ে যাই ফিনল্যান্ডে যাই চার পাঁচ দিন খুব ভালো লাগে তারপরে মনে হয় কি কি যেন একটা নাই কি নেই ওই যে শব্দ তো পাচ্ছি না আমি তো অত নিরবতায় অভ্যস্ত না আমার তো শব্দ লাগে বেঁচে থাকতে তো আমি আমার ফিনিশ বন্ধুদেরকে বলি যে ভাই আমি আমার দেশে ফেরত যাব আমার আওয়াজ লাগবে আমি এত শুনশান নিরবতার মধ্যে তো বড় হইনি ঢাকা শহরটা আসলে এই সমস্ত হচ্ছে পলিটিক্যাল কমেন্টস এগুলো ওনারা কেন বলেন ওনারাই জানেন হয়তো আলোচনায় থাকবার জন্য বলেন ঢাকা শহরকে বাঁচাতে হবে আমাদেরকে কিন্তু ঢাকা শহরে কিন্তু সামনে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ আসছে জলবায়ু পরিবর্তনের যখন আসল ঢেউটা আমরা ফিল করব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় জেলাগুলো যখন পানির নিচে যাবে বা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে আরও বেশি লোক ঢাকা শহরে আসবে এই লোকগুলোকে আপনি কি খাওয়াবেন কোথায় রাখবেন কোথা থেকে ওদেরকে পানির ব্যবস্থা করবেন সেগুলো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ঢাকা শহরের কোনো দর্শন নেই ঢাকার ব্যাপারে কোনো একটা রাজনৈতিক দর্শন আমি শুনিনি কিন্তু রাজুক একরকম বলে তো সিটি কর্পোরেশন একরকম তো ওয়াসা আরেক রকম এভাবে করেই চলছে আমি কয়দিন আগে রাজুকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা বলছিলাম যে আপনারা যে কতগুলো হাউজিং কোম্পানিকে কয়েকশো কয়েক হাজার একরের হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়নে পারমিশন দিলেন তারা তো হাজারে হাজার একর শয়ে শয়ে একর বালু ফেলে রেখেছে ওখানে তো কোনো ঘর বাড়ি নাই এটা তো ভূমিদস্যুতা ওরা কি করেছে জানে যে যে জমির দাম বেড়ে যাবে ফলে জমিটাকে দখলে নিয়ে রাখলো আপনি যদি ওই জমিগুলোকে কৃষিকাজ করতে দিতেন কৃষি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতেন তাহলে আপনি তো খাদ্যের সংকটে পড়তেন না আমরা কিন্তু এখন খাদ্য আমদানি করছি তার কিন্তু আমাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না যদি আমরা স্মার্টলি কৃষি করতাম তো ওনার আমি বললাম যে আপনি আবাসন সমস্যার সমাধান কল্পে কয়েকটা হাউজিং কোম্পানিকে এত হাজার একর মাটি ভরতে দিলেন যেগুলো তো একটাতেও কোনো বাড়ি নেই আপনি স্যাটেলাইট ইমেজে গিয়ে আপনি নিজেও দেখতে পারবেন কোনো ঘর বাড়ি নেই আজকে পাঁচ বছর ছয় বছর সাত বছর বালু ফেলে দিয়ে বসে আছে এই উৎপাদন ব্যবস্থা তো সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে ঢাকা শহরটার জন্য আমাদের একটা রাজনৈতিক দর্শন দরকার সেই রাজনৈতিক দর্শন চোখে পড়ে না দর্শন তো কিছুই নেই খালি এই যে দর্শন কেমন করে চোখে পড়বে কেউ যদি ভেনিস বলে আর সিঙ্গাপুর বলে আর আমাকে যদি সারাক্ষণ মাস্ক নিয়ে চলতে হয় কারণ আমি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাস পাচ্ছি না খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আপনার দর্শকদের জন্য আপনার বাসায় যে মশারিটা টাঙান সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে সাদা মশারি কালো হয়ে যায় তাহলে ভাবেন তো যে আপনার ফুসফুসের ভিতরে কি পরিমাণ বিষ আপনি নিচ্ছেন এই জবাব দিয়ে তা সরকারের কাছে চাইতে হবে আমরা কি বলেছি আমাদেরকে সিঙ্গাপুর দাও আমরা কি বলেছি আমাদেরকে ভেনিস দাও আমরা বলেছি আমাদের ঢাকাকে বাসযোগ্য করে দাও সেই বাসযোগ্য নাগরিকেরা কিভাবে চাই এটা চাইতে হবে তো আজকে সব পার্ক খেলার মাঠে দেখেন কফি শপ রাইড টিকেট দিয়ে ঢুকতে হবে কেন এবং ঢাকা শহরের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের খুব সম্ভবত বা গোটা ঢাকা শহরে একচল্লিশটা ওয়ার্ডে কোনো খেলার মাঠ নেই তো আমি ওয়ার্ড কমিশনার দেখে দিয়ে কি করব তাহলে তারা যে আমাদের ভোটে নির্বাচিত হয় সরকারের খাস জমি খুঁজে খুঁজে বের করে এই সরকারি সংস্থা ওই সরকারি সংস্থাকে অফিস বানাতে না দিয়ে আমাদেরকে খেলার মাঠ দেয়া হোক এবং সরকারি সংস্থাগুলো এক একজন এক একটা প্লটে কেন অফিস বানাবে তারা বারোতলা করে তিনটা চারটা প্রতিষ্ঠান মিলে ভাগ করে নেয় সমস্যা কোথায় আপ আমরা আলোচনার একেবারেই শেষে চলে আসছিলাম একটা জাস্ট ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণেই জানতে যাচ্ছিলাম আপনার বাবা ছিলেন রাজনীতিবিদ আপনি লোক প্রশাসনে বোধ হয় প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন পরে আইনে চলে গেলেন তো রাজনীতি করার ইচ্ছা কখনো হয়নি আমি তো রাজনীতি করি আমরা যারা জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলি এটাই রাজনীতি হ্যাঁ দলীয় রাজনীতি করার কোনো ইচ্ছা আমার কখনো হয়নি 
যে কোনো দল যদি পরিবেশ ন্যায় বিচারের সপক্ষে কাজ করে তাকে যতভাবে সহায়তা করার আমরা করে যাব যে কোনো দল যদি জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে তার যত রকমের বিরোধিতা করা যায় সে বিরোধিতা এখন আমরা করার চেষ্টা করব আমাদের অবস্থানে থেকে যে কোনো রাজনৈতিক দল যদি সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতামূলক অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য কাজ করে আমরা তাদের সাথে কাজ করব ফজলে হাসান আবেদ সাহেবের তো রাজনীতি করার প্রয়োজন হয়নি জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেবের তো রাজনীতি করার প্রয়োজন হয়নি দলীয় রাজনীতি এখনও পর্যন্ত দলীয় রাজনীতি করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই যে কোনো দল দলের সাথে যদি আমরা মনে করি যে এই ইস্যুতে তাদের অবস্থান আর আমাদের অবস্থান এক আমরা কাজ করব আর যদি তাদের অবস্থান আমাদের অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য আমরা কাজ করব এটাও তো রাজনীতি আপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেবার জন্য আরও কিছু আলোচনা করতে পারলে ভালো লাগতো তবে আজকে সময় সায় দিচ্ছে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠানটা এখানে শেষ করি দর্শক এরই সাথে শেষ করছি আজকের মুক্তমঞ্চ অনুষ্ঠানটি যারা তখন আমাদের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি